ಜಯರಾಜ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಯರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಶ್ರೀಧರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಕೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಏನಾರು ಮಾಡೋ ಚಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವರು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಶ್ರೀಧರ್ಗೆ ಜಯರಾಜು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಭರೋಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಧರ್ಗೆ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಭರೋಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭರೋಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಸುಲ್ತ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀಧರ್ಗೂ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಜಯರಾಜ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಜಯರಾಜು ಮೋಸ ಮಾಡೋಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಮಾತು ಮಾತು ಉಳಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಇವರು ಅನ್ನಷ್ಟು ಶ್ರೀಧರ್ಗೂ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಜಯರಾಜ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒನ್ ಅವರ್ ಟು ಅವರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಡೀತಾರೆ ಮಾತುಗಳಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಗಿಯೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಊಟ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರಲ್ಲಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜಯರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ನಡಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಜಯರಾಜ್ ಎದ್ದಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಜಯರಾಜ್ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀಧರ್ ಒಂದೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದಂದ್ರೆ ಜಯರಾಜ್ ಹಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗಿರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎದ್ದು ಎದ್ದಿದ್ದವರು ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ಒಂದು ನಿಮಿಷವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಮೌನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಜಯರಾಜ್ ಅಸ್ಸಿರ ಶ್ರೀಧರ್ ಮಕ್ಕ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಶ್ರೀ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರೀಧರ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾನೇನು ಆ ಥರ ಬಿದ್ದು ಬೇನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಧಾನ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಏನು ಅನ್ಸು ಕೊರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಜಯರಾಜ್ ಅವರು ಆಯ್ತು ಬಿಡಿಸಿದ ಇವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು ಕೇಳಿ ಅಂತ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜಯರಾಜ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಸೀದ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಸೀದ್ರು ಅದು ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ ನಮಗೇನಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಾರ್ ಕೊಡಿ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊಸಿಗೆ ನಾವು ಕೊತ್ತು ಅಲ್ಲ ನಾವು ಬಾಡಿ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ತರ್ತೀವಿ ನೀವೆಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ತರ್ತೀವಿ ಸರ್ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ತರ್ತೀವಿ ಸರ್ ಏನು ಏನು ಬೇಕೋ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಅಂತ ಆಯಿತು ನಾಳೆ ಗಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಜ್ವರ ಬೆನ್ನು ಹೋಗೋಣ ಅಂತಬಿಟ್ಟು ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜ್ವರ ಜೊತೆಗಿರೋ ಒಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ನಗ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀಧರಲ್ಲಿ ಮುಜುಗರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಏನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾರೆ ಜಯರಾಜ್ ಒಬ್ಬರೇ ಆ ಕಳಿಸಿದ ಊಟ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಧರ್ಸ ಊಟ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕೆ ಆಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಳಗಿಂದ ಏನು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಇವರು ಇವ್ರು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಗುಂಪು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋರೆ ಅದ್ರ ಪುಷ್ಪ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕಳೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಗು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪುಷ್ಪ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಶ್ರೀಧರು ನಾವು ಬಂದು ಬರೋ ಒನ್ ಅವರ್ ಎಲ್ಲ ಕತೆನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಮುಗಿಸೇ ಬಿಡಿ ಅಂತಲ್ಲ ಪುಷ್ಪ ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಜಯರಾಜ್ ಅವ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಜಯರಾಜ್ ಶ್ರೀ ಪುಷ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಯರಾಜ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂಥರ ಕಳೆ ಕಳೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಯಾಕಂದರೆ ಏನು ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಜಯರಾಜ್ ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ನಿಧಾನ ಆಗಿ ಸ್ಕೂಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಅಂತ ಅಂತ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಜಯರಾಜ್ ಇವನು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ
ಅಲ್ಲಿಂದ ವರ್ಡನ್ನು ತೋಟಕ್ಕಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾರಾಯಣ ಅಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಮನ್ಸು ಪಿಚ್ಚಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ಒಂಥರ ಫಂಕ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಈಸಿ ಇರಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಊಟ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಊಟ ಮಾಡೋ ಮೂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾನ ಅಂತ ಸಿತಾಂಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಏನೋ ತಿನ್ಬೇಕು ಹೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಊಟ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಲಿ ವಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಶ್ರೀಧರ್ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೌಡ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ಎರಡು ಬಾಟ್ಲ್ ಬಿಸ್ಕಿ ತೊಗೊತಾರೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪೈಲ ನಾರಾಯಣ ತೊಗೊತಾ ಹೋಗಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ನಾನು ಮುಂಚಿನ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊತಾರೆ ಎರಡು ಬಾಟ್ಲ್ ಬಿಸ್ಕಿ ತೊಗೊತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬಾರಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಬಾಟ್ಲ್ ಬಿಸ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡ್ತೀವಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಂಟೂವರೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ ತಕ್ಷಣ ಆವಾಗ ತಾನೆ ಗೌಡ್ರು ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂತ ಟೈಮ್ ಈಡೇರಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೌಡ್ರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ನಾನು ಶೀರ್ ಮಾತ್ರ ಇಬ್ಬರು ನಡ್ಕೊಂಡೋಗ್ತಿ ಮನೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಇವರು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೌಡ್ರು ನೀವು ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಬೇಕು ಗೌಡ್ರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಶೀರ್ಗ ಎಳ್ಳು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚನ್ ತಿಳಿಸಿರು ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಗೋತಿ ಆಗ ನಾವು ಈ ಥರ ಆಗ್ಬೇಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ತೋಟದಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋ ಬರೋದಾಗಿತ್ತು ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಗೌಡ್ರು ಏನೋ ಯಾರೋ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋರೇನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದವ್ರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೌಡ್ರು ಮನಸ್ಸಿಗಿದೆ ಅದು ಹೋಲಿ ಬಿಡಿ ಗೌಡ್ರು ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಡೌಟು ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದವರೋ ಇಲ್ವೋ ಹಿಂಗೆ ಹಂಗಾಗಿದೆ ಭಾಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ ತೊಗೊಂಡವ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದವ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಈಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾನೆ ವರ್ಧನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಬಂದವ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇ ಅದೇ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಆ ಟ್ರೂಪ್ ಬಂದಿರೋದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಗೌಡ್ರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತೀವಿ ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಸ್ವಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಲ ಬಾಬು ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಿಟಾನು ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಕಿಟಾನು ಬರ್ತಾನೆ ಗೌಡ್ರು ಅದ ಕಿಟಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಕಿಟ ಏನೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮಂಕಾಗಿ ಮೌನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಕಿಟ ಮೌ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಡಿದೆ ಕಿಟ್ಟನ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋಣ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಗೌಡ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೀವಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ತಂದಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಗೌಡ್ರು ಭಾರಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಗೌಡ್ರು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ತೊಗೊಂಡಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಾಟ್ಲಿ ಕೈ ಮಿಡ್ಕೊಂಡು ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದ ಬನ್ನಿ ಪೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಉಂಡ್ರೋಣ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಿಟ್ಟ ವರದರಾಜು ಗಣೇಶ್ ವಿಲ್ ಈ ಟ್ರೂಪ್ ನಾನು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಧರ್ ಇಬ್ಬರು ಗೌಡ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತು ಕೂತಿರ್ತೀವಿ ಕೂತ ಹಂಗೆ ಗೌಡ್ರ ಹತ್ರ ಅದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೌಡ್ರು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆಗಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೂಡ್ ಬಂದರೆ ಗೌಡ್ರು ಹಾಡು ಹೇಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಹಾಡು ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಗೌಡ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ
ಬಂದು ಮೆಟ್ರಿ ಲಕ್ಷಣ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ತೊಗೊಂಡು ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಶಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಸ್ನಾನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜಯರಾಜ್ ಒಂಬತ್ತುವರೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೇಲೆ ಬರಲ್ಲ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಜಯರಾಜ್ ಓಡೋ ನಾರಾಯಣ ಓಡೋಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಉಪ ತೋರಿಸೋ ತೋರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಜಯರಾಜು ಏನು ಮಾತ್ರ ತಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮೇಲೆ ಬಂತೆ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಇವನೇ ಬಚ್ಚನ ಅಂತ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂತ ನಾನು ಪರಿಚಯ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಜಯರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅವರು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿ ಅಂತಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಮಾತು ಅಷ್ಟೇ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋದು ತಿಂಡಿ ತಿಂತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಟಿಫಿನ್ ಗಿಫನ್ ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಜಯರಾಜ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ ಹನ್ನೊಂದುವರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಜಯರಾಜ್ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಕಾರ್ ಬರ್ತಾವೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಟೋಟಲ್ ಸೇರಿ ಮೂರು ಕಾರು ನಾವು ಹೊಸೂರು ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೊಸೂರು ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾವೆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಊರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಊರು ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಮರ್ತು ಬಿಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಬಂದು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರನ ಕ್ಲಬ್ ವೆಂಕಟೇಶನ ಊರದು ಅವರು ಜಯರಾಜ್ ಫ್ರೆಂಡು ಆಗಬೇಕು ಶಿಷ್ಯನ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅವರು ಅವ್ರು ಬಂತ ಶಿಷ್ಯ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ವೆಂಕಟೇಶನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅವ್ರೊಂದು ಹತ್ತು ಎಕರೆ ತೋಟ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನಂಥದ್ದೇನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ತೋಟ ಅಲ್ಲ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀಲಗಿರಿ ತೋಪು ನೀಲಗಿರಿ ತೋಪು ಅಂತರ ಡ್ರೈ ಊರೋದು ಒಳ್ಳೆ ತೋಟ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮನೆಯೊಳಗೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂತೀವಿ ಕಾರಲ್ಲ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಜಯರಾಜ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳ ಇದ್ದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಸೌದೆ ಹಾಕಿ ಸೂಡೋ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಊರು ನೋಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಊರು ಸಖತ್ ಜ್ವರ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮನುಷ್ಯರು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀಲಿಗೆ ತೋಪಿ ದೊಡ್ಡ ಬಾವಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಬಾವಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಮಾಡೋ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಅದು ಅವರ ನಮ್ದೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಇಬ್ಬರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮರೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೀಲಗಿರಿ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮರಕ್ಕೆ ಬಾವಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸಖತ್ ತುಂಬ್ತಾರೆ ಜ್ವರ ಜೊ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಏನು ಒಂದು ಚೂರು ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬೂದಿ ಆಗಬೇಕಂತಾರೆ ಅವ್ರೇನು ಮತ್ತೆ ಪಸ್ತಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಮರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಣಗಿದ ಮರ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಂದು ಹಾಕಿ ಬಾವಿ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮರ ಎಲ್ಲಿ ಕೋಲು ಕಟ್ಟಿ ಬಾಡಿನ ತಿರುಗಿ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ ಇಳಿಸಿ ತರ ಮದ್ದಿಗೆ ಇಳಬೇಕು ಸೌದೆ ಮದ್ದಿಗೆ ಇಳಿಸಿ ತಿರುಗಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಸೌದೆ ತುಂಬಿ ಕಳೆ ಇಳಿದಿಯವರು ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ಕೆಲ ಕಡೆ ಕೋಲು ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಳೆ ನೀಟಾಗಿ ಇಳಿಸಿ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ ಸೆಂಟ್ರನ್ನು ಇಳಿಸಿ ಜೊತೆ ಅವರು ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಕಳೆ ಇಳಿದು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನೀಲಗಿರಿ ಮರ ಫುಲ್ ನೀಲಗಿರಿ ಮರ ಫುಲ್ ತುಂಬಿ ಅಲ್ಲೇ ಸೀಮಣೆಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಹಾಕಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜಯರಾಜು ಶ್ರೀ ಕಡೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಬಾಯಿ ಅಕ್ಕ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಶೀತಾಕ್ಷ ಕಡೆ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಶ್ರೀಧರ್ಗು ಮನ್ಸೊಳಗೆ ಬೇಜಾರ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಕಡೆ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಜಯರಾಜ್ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರ ಪಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಜಯರಾಜ್ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಮೂರು ಕಾರುಗಳಿದ್ರು
ತಲೆನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಏನು ಆಗೋದು ಆಗಿದ್ದು ಮಾಡಿಬಿಡಿದ್ದೀವಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಶಿರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಾಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಶಿರ ಇಬ್ಬರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀವಿ ವರ್ದನ್ ಬಾರಿ ಕೀ ಕೊಟ್ಕಿರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ವರ್ದನ್ ಕೇಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಲೆನೋಪ್ಪ ಅಂತ ವರ್ದನ್ ಬರೀ ಚಿಂತೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ದನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಂಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಮರದನ್ ಖುಷಿ ಆ ತ್ರಿಲ್ಲಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೀತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಡ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪಲ್ಲೆ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಅವ್ನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ಪರಿಚಯ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಇವಾಗಲೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಹೇಳೋ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೂ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗೋಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ನ್ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಬೂದಿ ಆಗಿ ಆ ಬೂದಿನ ಜರಾಜರು ಕಣ್ಣಿನ ನೋಡ್ರಿಗು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರಲ್ಲ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಆ ನೈಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೈಟ್ ನೈಟೇ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಆ ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ನೈಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಂಜನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಸು ಅಂತೇಳಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗ ಬೆಳಕು ಆಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಐದುವರೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಆರು ಗಂಟೆ ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜ್ವರ ಜಲ್ಲ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಲ್ಲೂ ಆಚೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬಂದು ನೀವು ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಆಗಿರಲಿ ನೀವು ಮೂರು ಊರಿನವ್ರು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳು ಅವ್ರು ಸುತ್ತ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ರಾಜೇಂದ್ರ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸುತ್ತಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರು ಕ್ಲೋಸ್ ಇದು ಆಯಿತು ಕೆಲಸ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಬೂದಿನೂ ಬೂದಿ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಮ್ಯಾಟ್ರು ಕ್ಲೋಸ್ ಇದು ಸುದ್ದಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಎಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಬರ್ತೀವಿ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಲಕ್ಷಂದ್ರ ಮನೆಗೇನೆ ಬರ್ತೀವಿ ಲಕ್ಷಂದ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಯಾರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅವರು ಪಾಡೋದು ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದು ಜಯರಾಜ್ ಅವರು ಮನೆ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅವ್ರ ಮನೆ ಬರ ನಾನು ಇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅನಿಲ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವರು ಜಯರಾಜ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಸ್ತಾರೆ ಅವತ್ತನ ಹೊಸದಾಗಿ ಅವನು ಇಂಚ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಜಯರಾಜ್ ಅವರು ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಹುಡುಗ ಇನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅನಿಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತ ಇದೇನು ಏಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಅವರು ಕಾಲೇಜಿಂದ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಸರಿ ಓದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅವ್ರು ಹುಡ್ತಾನೆ ಬಂದು ದಿವಾಕರ್ ಹೆಡೆ ಅವನು ಶಿಷ್ಯ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ ದಿವಾಕರ್ ಹೆಡೆ ಶಿಷ್ಯ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಊಟಕ್ಕಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡೋಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಜಯರಾಜ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೋದಾದ್ಮೇಲೆ ನೈಟ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೈಟ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನೈಟ್ ಸಿಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಬಿಳ ಸೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೀತಾಂ ಶೆಟ್ಟಿ ನೀವು ನೂರು ಹೋಗಿರು ಎಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಪ್ಪ ಸರ್ ನಾನು ಇನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಹೋಗಿ ಅಂತಾರೆ ಹೋಗಿ ಮಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಬಿಡು ಬಿಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಶ್ರೀಧರ್ ಮತ್ತು ನಾನು ದಿನ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾನ್ಯ ದಿನ ಶೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಟುಂಕುರು ಹೋಗ್ತೀವಿ ತಿರ್ಗಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟುಂಕುರಿನಲ್ಲಿ ಮೋಟ್ರ್ ಬೇಕಿದೆ ಇದೇ ಅನಿಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಟುಂಕುರು ಅವರು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ
ಜಯರಾಜ್ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇವನ್ ಮನುಷ್ಯ ತುಂಬ ಓದಿದ್ದಾನೆ ಇವನ್ ಮನುಷ್ಯನ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಜಯರಾಜ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಖರಾಪ್ ಪಂಟ್ರುಗಳು ಇವರು ಅವರು ನಾರಾಜ ಆಗಲಿ ನಾರಾಯಣ ಆಗಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತು ಇವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಇವರು ಇವರು ಫೈಟರ್ಸ್ಗಳು ಇವರು ಅಂತ ಶ್ರೀಧರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರೀಧರ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೆಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಜಯರಾಜ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ತರ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಶ್ರೀಧರ್ ನನಗೆ ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟಿದೆ ನಾನು ಬಂದು ಈ ಸರಿ ಜೈಲಿಂದ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಜೈಲು ತೀರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಹೋಗೋರು ಅಂತ ನನಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಿದ್ದು ನನಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಕುಮಾರು ಮಡ್ರಾಸಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲನೂ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ರೌಡಿಸಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಆವಾಗಿಂದ ಕಿವಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾನು ಇತ್ತು ಈ ಕೊತ್ವಾಡದಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎದ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ 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 ಸುತ್ತ ಇರೋಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇರೋ ಏನೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾಣಿತ್ತು ನಾನು ಈ ದಂಧೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ ಆಯಿಲ್ ದಂಧೆ ಏನು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಡು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ನಾನು ರೌಡಿಸಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಶ್ರೀಧರು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಇದು ನಾರಾಯಣ ನಾಗರಾಜು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಟಿಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾರ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಡೇಂಜರಸ್ಟು ಈ ಆಯಿಲ್ ಕುಮಾರ ಸಾರ್ ಇವನಿಂದನೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಇವನಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದ್ದು ಇವನೇ ಗು ನರಿ ಯಾರಿಗೆ ಇವು ಸಿಗಲ್ಲ ಇವನು ಕೊತ್ವಾಲ್ನ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇವನೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇವನೇ ಡೇಂಜರ್ ಸಾರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕುಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಎತ್ಕೊತಾರೆ ಈ ಎತ್ಕಟ್ಟೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಪುಷ್ಪನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಇರೋಲ್ಲ ಕುಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಕುಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋರು ಕು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಮಾತ್ರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕುಮಾರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬದುಕ್ಬೋದು ಅವ್ನು ಇರೋವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ ಅವನೇನೋ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಿತಾಪತಿಗಳು ಅವ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕಳಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಓಕೆ ಗೊತ್ತು ಕುಮಾರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಮಾತುಕತೆ ಆಡ್ತಾರೆ ಜಯರಾಜರು ಖರಾಬಾಗಿ ಕಣ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಗುರಾಸ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಅ